Äh, ein bisschen weiter nach rechts, bitte, sei so gut. Ja, so ist es gut. Moritz? Ja? Hast du Omas Pillen gesehen? Die sind in der Küche, im, im Schrank in der Küche, ja. Okay. Das? Alte Frisch. Frisch verliebt, hm? Ja. Das sind Karl und ich, da waren wir in Ungarn. Ja. Schau. Oh. Oma. Ja. Ah, ja. Hier deine Tablette. Oma, was ist denn das? Das war unser Traum nach dem Ende. Mit nur Zahnbürste und ein paar Mark in der Tasche wollten wir die große Tour durch ganz Europa machen. Leider ist Karl dann gestorben. Und wir konnten es nicht mehr tun. Aber, Aber vielleicht können wir das zusammen tun. nachholen. Moritz und ich wollten sowieso eine Rucksackreise durch Europa machen. Ach, ihr. <lacht> ich habe den Job übrigens nicht bekommen. Wieso denn nicht? Weiß ich doch nicht. Das halbe Dorf hat sich beworben. Was soll ich denn da mithalten? Komm, plan doch die Reise mit. <lacht> 200 Euro für drei Personen pro Nacht. In einer Ferienwohnung. Hm. Warum ist es noch teurer? Wie sollen wir das denn machen? Ich habe eine Idee. Es hat doch Potenzial. Wirklich? Also hier sind die Schlafzimmer, der Essbereich und hier ist noch ein kleiner Gemeinschaftsraum geplant. Ist doch toll, oder? Nee, ihr seid verrückt. Das Risiko gehe ich nicht ein. Nee. Vielleicht ist das doch keine gute Idee. Oma, ich wollte dich mal was fragen. Ja? Haben du und Opa je was gemacht, was so richtig hätte schiefgehen können? Wir haben in einer ganz anderen Zeit gelebt. Alles hätte täglich schiefgehen können. Mhm. Und vieles ist auch schiefgegangen. Jedes Risiko ist auch ein Abenteuer. Und wie es dann ausgeht, am Ende bleibt zumindest eine tolle Geschichte. Hi, braucht ihr die noch? Danke. Bitte. Wir sind jetzt schon zwei Wochen live und haben erst keine einzige Buchung. Ja, vielleicht funktioniert sowas bei uns einfach nicht. Warte mal. Oh ja. Yeah. <lacht> Moritz. 
Buongiorno! Welcome! <laughs> Photo wall. A bellissimo. I want to share with you a photo of mine. Sure. I was going to the Pyrenees by walk. Eh, ero nel sud della Francia e ho incontrato un amico e abbiamo passato tutta la notte. I met Oleg online. We started talking and uh, I asked what's your hobby? Everything dinosaur related. I was like a dinosaur junkie. I was so absolutely um, incredibly amazed by his uh, words he was using, you know. I hope Terex, Dinonech, Utahraptor, Velociraptor, whatever you want. One backpack, camping, a uh, tent, and just go alone. He pretended to be French and when he came up to me, he said, Bonjour, je m'appelle Jacob, je suis de France. And I recognized that he was not French. C'est moi quand j'étais beaucoup plus jeune, et je vais vous raconter une petite histoire très courte qui a duré deux mois. This was in Andalusia. I was just trying to learn how to swim. We were just freaking out, we were freezing, and it was the worst travel that I, I could imagine. And in the end, I stayed there for uh, the whole summer season. Mais dans laquelle j'ai vécu à peu près tous les sentiments qu'on vit dans une vie. He invited me to Poland. It was the best decision of my life to, to be brave and, and invite her to watch dinos together. And I have my job gekündigt, I'm next in tag, and flug direct gebucht. And this is the picture we took. Sometimes in life you have, have a certain feeling that you are in the right time, in the right place. It was just like that. Ich bin so stolz auf euch. Aber ich schaff das nicht mehr. Was? Oma! Ihr fahrt, ihr beide fahrt, ihr macht die Tour und ich denke an euch. Ihr macht sie für mich. Das ist okay. Mit den vielen Gästen, die bei uns waren, das ist so, als wäre ganz Europa schon zu uns gekommen, hierher. Yeah. <lacht>